आजी प्रभात चंद्रा आपका डेमो क्लास है जाए आजी बोलिए आजी प्रभात चंद्रा जी बोला जाए डेमो क्लास आप आपका फर्स्ट सेशन है क्या डेमो सेशन है क्या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा चैट से रिप्लाई कीजिए चलिए देखिए यहां ध्यान से हमने कल एक क्वेश्चन किया था जब हमने क्लास स्टॉप कर दिया था ये क्वेश्चन लिखिएगा द स्टाफ रीडिंग विद द फोर लीटर स्टाफ द स्टाफ रीडिंग विद अ 
फोर मीटर स्टाफ द स्टाफ रीडिंग विद अ फोर मीटर स्टाफ एट ए पॉइंट ए वाज थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर एट ए पॉइंट ए वाज थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर द टॉप ऑफ द स्टाफ वाज The top of the staff was found to be the ten centimeter of the vertical was found to be ten centimeter of the vertical of the vertical through the bottom of the staff. Through the bottom of the staff. Through the bottom of the staff. If the staff was held vertically, find the correct way. If the staff was held vertically, was held vertically. Then find the correct way. Then find the correct way. Three pages.
चलिए मेरी आवाज आ रही है सबको ये क्वेश्चन हो गया क्या ये क्वेश्चन हमने करवाया था ऐसा एक तरह का दूसरा होगा क्या ये क्या बोल रहा है हमारा ये बोल रहा है क्या कि एक स्टाफ रीडिंग है और ये वर्टिकल नहीं होने के कारण ये ऑडियंस रीडिंग आ रहा है ये स्टाफ है आपका कितना ये स्टाफ है आपका फोर सेंटीमीटर कितना है सॉरी फोर मीटर हमारा लंबा है लेकिन ये क्या होता है हमारा कि ये जो है आपका टेन सेंटीमीटर ऑफ आ जा रहा है पॉइंट वन जीरो मीटर क्या हो जा रहा है हमारा ये ऑफ हो जा रहा है कितना हो रहा है पॉइंट वन जीरो मीटर ऑफ हो जा रहा है ठीक है ना उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें रीडिंग ले रहे हो कितना रीडिंग ले रहे हो आप तो रीडिंग ले रहे हो आप तो रीडिंग कितना ले रहे हो थ्री पॉइंट फाइव जीरो मीटर पूछ रहा है क्या कि ये जो थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर होना चाहिए था इस पर लेकिन आ गया कहा यहां आ गया हमारा यहां दिस इज आफ्टर ड्यू टू द ऑफ वर्टिकल दिस इज आफ्टर ड्यू टू द ऑफ वर्टिकल क्लियर है ना तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका होना चाहिए ये फोर मीटर लेकिन जब ऑफ आएगा तो इसका ये फोर मीटर क्लियर है ना ये फोर मीटर है हमारा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा फोर बाई पॉइंट वन जीरो इंटू फोर डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव जीरो फोर डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव जीरो इंटू पॉइंट वन जीरो क्या हमने क्या कर दिया इस बड़े ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल में एक सिमिलरिटी दिखा दिया क्या कर दिया एक सिमिलरिटी दिखा दिया ठीक है ना ये आ गया हमारा कितना फोर बाई थ्री पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा फोर या टेन है कितना आ जाएगा हमारा पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव कितना आ गया हमारा पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव आ गया हमारा फोर डिवाइड 
फोर डिवाइड बाय थ्री पॉइंट फाइव जीरो थ्री पॉइंट फाइव ये फोर है ये को लोगो सिंगलिटी दिखा रहे हैं क्या बोल रहा है the staff reading with a four meter staff reading with a four meter staff at a point a was three point five kilometer okay at a point a was three point five kilometer the top of the staff was found to be ten centimeter of the vertical ten centimeter of the vertical इस बात पर ये कितना होगा और इसने से बात करी तो फिर देखा जाए a b c d और e ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ई डी तो आपका थ्री पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू फोर डिवाइड बाई पॉइंट वन जीरो एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव जीरो इंटू पॉइंट वन जीरो डिवाइड बाई मैंने बेटा रख दिया Three point five zero into point one zero divided by four. ये आ गया zero point zero eight seven five. ये आ गया zero point zero eight seven five meter. इसका मतलब ये जो आपका है, ये zero point zero eight seven five है, और ये आपका three point five zero meter है. और आपका ये जो आएगा हमारा करेक्ट रीडिंग वो क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन स्क्वायर क्या बोलेंगे थ्री पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर माइनस पॉइंट जीरो एट सेवन स्क्वायर थ्री पॉइंट फोर नाइन नाइन मीटर कितना आया थ्री पॉइंट फोर नाइन नाइन मीटर क्लियर है ना थ्री पॉइंट फाइव जीरो में ना जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन ये आंसर है क्लियर हुआ प्रेंटर क्लियर हुआ क्लियर हुआ अब आता है इनवर्ट प्रेसिजन लेवलिंग स्टफ क्या आता है इनवर्ट प्रेसिजन लेवलिंग स्टफ ठीक है ना सबसे पहले नाम ही है प्रेसिजन देखो देखा सबसे पहले नाम है इनवर इनवर मतलब प्रेसिजन मतलब क्या होगा फॉर प्रेसाइज वर्ड फॉर प्रेसाइज वर्ड ठीक है ना फॉर प्रेसाइज वर्ड अगर हम बात करते हैं कि आपका स्टाफ को एक्यूरेटली माउंट करने के लिए डिटैचेबल स्टेज लगा रहता है क्या लगा रहता है डिटैचेबल स्टेज लगा रहता है हमारा फॉर एक्यूरेट माउंटिंग ठीक है ना साथ साथ में हम बैंड्स होता है हमारा जो बैंड होता है ग्रेजुएशन का हमारा इनवर बैंड वो फाइव हंड्रेड फाइव एम एम या टेन एम एम होता है हमारा इंटरवल्स के सो ग्रेजुएशन इंटरवल जो होगा हमारा वो क्या होता है वो आपका होता है फाइव एम एम और टेन एम एम क्या होता है हमारा फाइव एम एम और टेन एम एम होता है हमारा साथ साथ आपका एक 
पूरे स्टाफ हमारा फॉसन रहता है लोअर एंड ऑफ द स्टाफ लोअर एंड ऑफ द स्टाफ पे क्या लगा रहता है स्टूडेंट स्टाफ लगा रहता है ठीक है ना क्या लगा रहता है वुडन स्टाफ लगा रहता है लोअर एंड ऑफ द स्टाफ पे और अपर एंड पे स्प्रिंग अटैचमेंट लगा रहता है क्या रहता है लोअर एंड पे वुडन स्टाफ लगा रहता है ठीक है ना और अपर एंड पे स्प्रिंग क्या लगा रहा था हमारा अपर एंड पे स्प्रिंग लगा रहा था स्प्रिंग अरेंजमेंट बोल अपर एंड पे क्या रहता है स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा रहता है हमारा ठीक है ना क्या लगा रहा था हमारा स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा रहता है हमारा ठीक है ना यहाँ तो कैसे लेते हैं स्टाफ रेडिंग जैसे पहले तो पैरल प्लेट माइक्रोमीटर तो यहाँ पैरल प्लेट माइक्रोमीटर लगा रहेगा हमारा जो दैट इज फिटेड विद टेलीस्कोप ऑफ द लेवल उसके हेल्प से हम लोग स्टाफ रेडिंग लेते हैं क्या लेते हैं स्टाफ रेडिंग लेते हैं सो वी कैन से दैट हियर द स्टाफ रेडिंग इज सेकंड विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट पैरेलल प्लेट माइक्रोमीटर पैरेलल प्लेट माइक्रोमीटर दैट इज फिटेड टू द फिटेड टू द टेलीस्कोप ऑफ द लेवल दैट इज फिटेड टू द टेलीस्कोप ऑफ द लेवल ठीक है ना चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको चलिए अब आता है हमारा सॉफ्ट क्या नाम है सॉफ्ट टेलीस्कोपिक लेवल सॉफ्ट टेलीस्कोपिक अगर मैं बात करता हूं सॉफ्ट विथ टेलीस्कोपिक लेवल का सबसे पहले यूके यूरोपियन कंट्रीज में यूज हुआ करता है फोर्टीन फिट लॉन्ग होता है क्या होता है फोर्टीन फिट लॉन्ग होता है और आपका ऐसा तीन स्लाइड बना रहता है इस टाइप का एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं तो आपका तीन थ्री पीसेज होता है हमारा तीन पीसेज होता है हमारा ठीक है ना जिसमें जो टॉप और बॉटम पीस होता है क्या होता है हमारा जो नहीं टॉप और बॉटम पीस नहीं पहला दो पीस पहला दो पीस जो होगा हमारा टॉप और मिडल इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे टॉप प्लस मिडल ये आपका जो रहता है ये रहता है फोर फिट फाइव इंच और जो आपका बॉटम होता है वो होता है हमारा जैसा आठ नौ फाइव फिट क्या होता है हमारा फाइव फिट लॉन्ग होता है हमारा ठीक है ना क्या होता है फाइव फिट लॉन्ग होता है हमारा ठीक है ना सबसे बड़ी बात है कि जो रेडिंग्स लेते हैं हम लोग वो एम ऑफ डाउन लेते हैं तो रेडिंग्स जो लेते हैं हम लोग रेडिंग्स आर टेकन जो स्टाफ एपियर होता है हमारा वो अपसाइड डाउन होता है हमारा जो उसको टेलीस्कोप से देखेंगे टेलीस्कोप से देखेंगे तो अपसाइड डाउन होता है क्यों स्टाफ एपियर्स अपसाइड डाउन वेन व्यू थ्रो द टेलीस्कोप वेन व्यू थ्रो द टेलीस्कोप देख लीजिए
चलिए निकली है लिख लिया होगा लिख लिया ओके अब आता है हमारा टारगेट स्टाफ टारगेट स्टाफ में दो किसे होता है हमारा और थर्टीन फुट थर्टीन फीट लॉन्ग होता है क्या होता है हमारा थर्टीन फीट लॉन्ग होता है हमारा दो पीसेस होता है हमारा और दो दो पीस को ज्वाइन करता है हमारा ब्रास क्लैंपिंग स्क्रू इससे ज्वाइन होता है हमारा ब्रास क्लैंपिंग स्क्रू ज्वाइंट बाई ब्रास क्लैंपिंग स्क्रू ज्वाइंट बाई ब्रास क्लैंपिंग ठीक है ना ज्वाइंट बाई ब्रास क्लैंपिंग स्क्रू ठीक है ना यहाँ आप आराम से लेंथ ऑफ लेंथ जो है दोनों की सिस्टा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड हो सकता है और दोनों दोनों फेस जो होता है हमारा ठीक है ना बोथ फेसेस जो होता है हमारा आर ग्रेजुएटेड इन बोथ फेसेस आर ग्रेजुएटेड इन यूनिट टेंस और हंड्रेड यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स ये है ना ऑफ ए फुट यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ ए फुट लेकिन दोनों में जो ग्रेजुएशन होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन होता है बोर्ड फेसेज ग्रेजुएशन से होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन होता है ध्यान रखिए इसमें होता है हमारा इन अपोजिट डायरेक्शन इसमें होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन से होता है ठीक है ना थोड़ा कर लीजिए साथ साथ इसके पास क्या होता है एक टारगेट क्या होता है हमारा एक टारगेट लगा रहता है इसके ऊपर बढ़िया लगाएगा ठीक है ना क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा मूवेबल टारगेट होता है वर्नियर विच हैज ए वर्नियर और इस वर्नियर का लिस्ट काउंट जो होगा वो पॉइंट डबल जीरो ठीक है ना
चलिए अब लिखिए टेम्पररी एडजस्टमेंट लिखिए टेम्पररी एडजस्टमेंट अब क्या आ रहा है हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट आपको मैंने बताया है कि हर सेटअप ऑफ द लेवल के पास जो एडजस्टमेंट करेंगे बिफोर टेकिंग द रेडिंग उसको बोलेंगे टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे टेम्पररी एडजस्टमेंट तो इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले इसमें पहले आता है सेटिंग ऑफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या आता है सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा सेकेंड आता है लेवलिंग ऑफ सेकेंड आता है हमारा लेवलिंग ऑफ और थर्ड आता है एलिमिनेशन ऑफ पैरलेक्स क्या आता है थर्ड एलिमिनेशन ऑफ पैरलेक्स क्या आता है हमारा थर्ड एलिमिनेशन ऑफ पैरलेक्स क्या आता है थर्ड एलिमिनेशन ऑफ पैरलेक्स ठीक है अब मैं बात करता हूं अगर सेटिंग अप का तो सेटिंग अप में जो आता है हमारा दो चीजें होता है सेटिंग अप में आप लेवल को सेटअप किए स्टूडेंट को फिक्स किए ट्राइपोर्ट पे वी कैन सी दैट इट्स द इट्स कंसिस्ट ऑफ फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ओवर द ट्राइपोर्ट ओवर द ट्राइपोर्ट ओवर द ट्राइपोर्ट ये हो गया हमारा सेटअप और साथ साथ जो आता है आपका वो आता है लेक एडजस्टमेंट क्या आता है लेक एडजस्टमेंट अब जब ट्राईपॉट के ऊपर सेटअप कीजिएगा तो ट्राईपॉट को रखने के लिए मुझे ग्राउंड चेक करना है ग्राउंड सिलेक्ट करना है तो ग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कि आपका जो ग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कि आपका जो ग्राउंड पॉइंट जो है वहां इंस्ट्रूमेंट ना टू हाई हो और ना टू लो हो क्योंकि टू हाई और टू लो होने से लाइन ऑफ साइट को बाइसेट करने पे बाइसेट करने में दिक्कत आएगी क्या है दिक्कत आएगी ठीक है ना सो वी कैन से डेट कि आपका जो ग्राउंड होगा ग्राउंड पॉइंट जो होगा हमारा डेट शुड नॉट बी टू लव डेट शुड नॉट बी शुड नॉट बी टू हाई और सेकेंड क्या बोलता है सेकेंड क्या बोलता है हमारा 
कि आपका टू सेकंड क्या बोलता है सेकंड बोलता है कि जो लेंथ ऑफ बैक साइड होगा वो नाइनटी मीटर से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए जो लेंथ ऑफ बैक साइड होगा वो अंठानवे मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए ठीक है ना और साथ साथ जो आपका लेंथ ऑफ बैक साइड है और लेंथ ऑफ फोर साइड है दोनों क्या होना चाहिए इक्वल दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ फोर साइड और लेंथ ऑफ बैक साइड साथ साथ जो आपका लेंथ ऑफ बैक साइड होता है डिस्टेंस क्या बोलेंगे डिस्टेंस लेंथ ऑफ बैक साइड नहीं डिस्टेंस ऑन ग्राउंड डिस्टेंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम लेवल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम लेवल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम लेवल बना चाहेंगे लेंथ मतलब अराउंड द वर्टिकल्स हो गया ठीक है ना अराउंड द स्टाफ और डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल्स टू द स्टाफ देर बैक साइड और फोर साइड इज बीन टेकन वो डिस्टेंस so that distance should be equal and the four side should be located such that four side kis tarah se locate hona chahiye ki wo aaram se hum aage wali levels le sakte so four side should be located such that four side should be located such that it Advances the, it advances the further levels. We can say that it advances the line of levels. It advances the line of levels. So, for the probability, the ground point has to be there. So, ground point should be such that the following conditions should be satisfied. All right. Is it enough? All right. Our, our day, we are fixing the instrument over the right one. Is it enough? We are level. और लोअर पार्ट ऑफ द ट्राईपॉड को क्या करेंगे हम लोग टाइपिंग करेंगे टर्निंग करेंगे टर्निंग राउंड करेंगे लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइप लोअर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को ट्राईपॉड में रखने के बाद लोअर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को टर्न करेंगे किससे विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड तो ध्यान रखिएगा और देखिए पूछता है कि लोअर पार्ट ऑफ लेवल जो होगा हमारा वो टर्न करेंगे किससे टर्न विथ लेफ्ट हैंड टर्न विथ लेग एडजस्टमेंट में क्या करते हैं दो लेग्स को हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं हम लोग किसमें ग्राउंड में टू लेग्स जो होगा हमारा वो ग्राउंड में होगा ग्राउंड में होगा और जो आपका थर्ड लेग है हमारा वो सरकमफ्रेंसियली मूव करेगा सरकमफ्रेंसियली मूव करेगा सरकमफ्रेंसियली मूव करेगा थर्ड लेग थर्ड लेग क्या होगा हमारा सरकमफ्रेंसियली मूव करेगा जैसे ही बबल आपका सेंटर पे आएगा आप थर्ड लेग को भी क्या कर दीजिए इंसर्ट कर दीजिए थर्ड लेग को भी क्या कर दीजिए इंसर्ट कर दीजिए क्लियर है ना यहाँ लिखा हुआ है नीचे डिस्टेंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम लेवल ये नोट डाउन कर लीजिए तो मुझे बताइए वो क्या करते हैं
चलो नेक्स्ट लेवलिंग अप क्या हमारा लेवलिंग अप लेवलिंग करते हैं हम लोग दो दो तरह से थ्री एसपीयू हेड से या फोर एसपीयू हेड से इसे करते हैं विद आर थ्री एसपीयू हेड और With a four अगर मैं बात करता हूं थ्री स्क्रीन हेड और फोर स्क्रीन हेड कभी किए कॉलेज में ठीक है देखें सबसे पहले क्या होता है उसमें लोग थ्री स्क्रीन की आते हैं एक ये आया एक ये आया यहां हमारा क्या रहता है प्लेट बबल रहता है ठीक है ना क्या रहता है हमारा प्लेट बबल रहता है सबसे पहले क्या होता है ए होता है बी होता है सी ए बी और सी करते क्या है हम लोग इसमें कि आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द क्रैम को लूज करेंगे कॉपर प्लेट को टर्न करेंगे तब तक जब तक कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल पैरल इज नॉट इज पैरल टू द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी क्या बोलेंगे क्रैम को लूज कीजिए और कॉपर प्लेट को टर्न कीजिए अपर प्लेट को रोटेट कीजिए अपर प्लेट को क्या कीजिए अपर प्लेट को क्या कीजिए रोटेट में टर्न कर दो टर्न ही कर दो क्या कीजिए अपर प्लेट को टर्न कीजिए टिल द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल longitudinal axis of the plane level is parallel to the line parallel to the line joining 
we can see parallel to the line joining B and C. क्या ना क्या होगा हमारा parallel to the line joining B and C. इसलिए कि जी हम लोग टर्न करते हैं. ठीक है ना? अब क्या है हमारा कि हम जैसी parallel to the line joining B and C होगा तो ये बबल जो हमारा screw B and C है हमारा उसको uniformly turn करेंगे. क्या करेंगे उसको uniformly turn करेंगे इस तरह के तरीके से कि इधर एक साथ away करे या इधर एक साथ towards करे. क्या लगेगा? यूनिफॉर्मली टर्न होगा हमारा यूनिफॉर्मली टर्न होगा क्या होगा हमारा यूनिफॉर्मली टर्न होगा हमारा सो दैट द द बी एंड सी डायरेक्ट्स अवे और टुवर्ड्स डायरेक्ट अवे और टुवर्ड्स क्लियर है ना नेक्स्ट क्या है हमारा कि जब ये तब तक होगा जब तक कि हमारा जो प्लेट बबल है प्लेट बबल वो सेंट्रल में ना आ जाए प्लेट बबल हमारा सेंट्रल में ना आ जाए प्लेट बबल हमारा सेंट्रल में ना आ जाए फिर क्या करेंगे हम बबल को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे और अब क्या करेंगे हम लोग स्क्रू ए को क्या करेंगे रोटेट करेंगे जब तक कि बबल हमारा सेंट्रल में ना हो बबल हमारा सेंट्रल में ना हो बबल हमारा सेंट्रल में ना हो क्या करेंगे इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री से जब तक कि बबल हमारा अपने रिमेन सेंट्रल पोजीशन पर ना हो मान लीजिए रोटेट 90 डिग्री करने पे हम बबल ए को रोटेट कर रहे हैं टर्न कर रहे हैं जो सेंट्रल पे आ गया फिर से इसको 90 डिग्री में प्लॉट करेंगे देखेंगे सेंट्रल पे आ रहा है नहीं आ रहा है फिर से कर देते हैं अगर यहां पे नहीं आ रहा है फिर से यही स्टेप को रिपीट करेंगे फिर से 90 पे जाएंगे फिर से रिवर्स सेंट्रल आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे इसको फिर से ए को टर्न करके सेंट्रल पे लाएंगे सो दिस रिपीटेशंस हैज टू बी डन टिल द बबल एक्वायर्स 90 एक्वायर्स सेंटर डिग्री एक्वायर्स इन इट्स मीट पोजीशंस एट दिस पॉइंट एंड आल्सो एट दिस अलाइनमेंट ओके यस अगर यहां से भी सेंटर में आ रहा है और 90 डिग्री करने को भी सेंटर में आ रहा है फिर से 90 डिग्री करने को भी सेंटर में आ रहा है तो अब क्या करेंगे इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे क्या करेंगे 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे अगर उसके बाद भी अगर बबल सेंटर में रह रहा है इसका मतलब हमारा लेवलिंग हो चुका है लेवलिंग हमारा हो चुका है क्लियर हुआ जो मॉनिटर टीवी से रोटेट करते हो करते हैं हम टेलीस्कोप को ध्यान रखते हैं मैं इक्वली लॉस पूछे गए
देखिए ध्यान से चार स्क्रू लेंगे क्रैम को लूज करेंगे अपर प्लेट को टर्न करेंगे ठीक है ना अपर प्लेट को टर्न करेंगे अपर प्लेट को टर्न करेंगे टिल टिल द अपर प्लेट इज टर्न टिल द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल इज पैरल टू द लाइन ज्वाइनिंग द डायगोनल एंड्स अपर प्लेट इज टर्न the upper plate is turned till the the upper plate is turned turned till the line joining the till the line till the line is the longitudinal axis of the plate Till the longitudinal axis of the plate, axis of the plate is parallel to the line joining two opposite diagonals, say A and C. Two opposite diagonals, say. आप देखिए ध्यान से अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे टूआर्ड्स ले चलेंगे या अवे ले चलेंगे और बगल को सेंटर पे लाएंगे फिर से बगल को हम दो ले जाएंगे क्या फिर फिर से क्या करेंगे बगल को ले जाएंगे हम लोग रोटेट करेंगे क्या करेंगे बगल अपर प्लेट को टर्न करेंगे 90 डिग्री से अपर प्लेट को टर्न करेंगे यहां से 90 डिग्री से अपर प्लेट इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री जब अपर प्लेट को टर्न करेंगे 90 डिग्री से तो फिर हम क्या करेंगे टर्न तब तक करेंगे जब तक कि आपका सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लेट इज पैरेलल टू द डायगोनल जॉइनिंग बी एंड डी फिर यहाँ क्या करेंगे इसको रोटेट करेंगे डायरेक्ट या अवे सो डेट या सेंटर पे जैसे सेंटर पे आएगा फिर से नेगेटिव तो रोटेट करेंगे देखेंगे यहाँ सेंटर पे आ रहा है नहीं अगर यहाँ नहीं आ रहा है इसको मतलब फिर से क्या करेंगे यहाँ सेम चीज करेंगे फिर से नेगेटिव पे जाएंगे तब तक जाएंगे नेगेटिव पे जब तक कि इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी बबल्स रिमेंस सेम सेंट्रल में होना चाहिए बबल रिमेंस सेंट्रल में होना चाहिए उसके बाद क्या करेंगे टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे अगर टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करने से भी अगर बबल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका जो बबल है हमारा वो आपका वन सेंट्रल पे है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लेवलिंग हो चुका है दैट इज दैट इज इंस्ट्रूमेंट इज इन प्रॉपर एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इज लेवल बट इफ यू आर गेटिंग बबल सेंट्रल हियर rotating here again double center rotating here again double center but when you are rotating the telescope not upper plate telescope rotating yahan upper plate rotate kar raha hai when you are rotating the telescope to so 180 degree and you are finding that the bubble remains not in in its central position not in its central position then we cannot adjust the same we have to do the proper adjustment for that kya karna hoga hame proper adjustment kar permanent adjustment kar क्या करना होगा परमानेंट एडजस्टमेंट करना होगा ठीक है ना राइट अप क्लियर हुआ क्लियर हुआ प्रेम का
नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ लिखलियर लिख लिए धोखे कर दीजिए लिख लिए धोखे कर दीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स क्या आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स मैंने बोला था आपको पैरालैक्स क्या होता है हमारा कि अगर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वगैरह टू एंड फ्रो करते हैं तो आपका ये भी क्या होगा मूव करेगा टू एंड फ्रो क्या है ना क्या करेगा मूव करेगा टू एंड देखिए अभी आपसे रेगुलेशन ऑफ पैरलेक्स दो तरह से करते हैं फोकसिंग द आईपीस फोकसिंग द आईपीस और सेकंड हो गया हमारा फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव फोकसिंग द अगर मैं बात करता हूं फोकसिंग द आईपीस का तो आपका ऑब्वियसली से बात है फोकसिंग फोकसिंग द आईपीस का मतलब क्या होगा फोकसिंग द आईपीस का मतलब क्या होगा इसका ये मतलब हुआ कि क्रॉस एयर्स को आप क्लियरली डिस्टिंक्ट और विजिबल बना रहे क्या कर रहे हैं क्रॉस एयर्स को क्लियर मैंने पहले ही बता रखा है तो मेक द हो सकता है ऑब्वियसली नहीं to make the cross hairs clearly distinct and visible clearly distinct and visible cross hairs clearly distinct and visible ye kaise karte hain aap kya kijiye eyepiece ke samne se ek white board lijiye kya lijiye white board lijiye sky ki taraf dekhiye theek hai na और आईपीस को मूव इन और आउट कीजिए जब तक कि आपका क्रॉस एयर्स क्लियरली डिस्टिंक्ट और विजिबल ना आ रहा क्रॉस एयर्स क्लियरली डिस्टिंक्ट और विजिबल ना आ रहा ठीक है ना चलिए फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस एयर्स to bring the image of the object object in the plane of the crosshairs in the plane of the crosshairs what about the
हो गया नेक्स्ट अब आता है परमानेंट एडजस्टमेंट नेक्स्ट आता है परमानेंट एडजस्टमेंट परमानेंट एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं मैंने बोला था कि फंडामेंटल लाइंस को फुलफिल करना चाहिए फंडामेंटल राइट लाइन रिलेशन या हम लोग बोलेंगे कि आपका एडजस्टमेंट जो हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल पार्ट्स के लिए करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के एसेंशियल पार्ट्स के लिए करते हैं सो दैट वो अपने ट्रू पोजीशन को एक्वायर कर ले वी कैन से दैट वी कैन से दैट कि दीज आर द एडजस्टमेंट्स व्हिच आर डन टू सेट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन देयर ट्रू पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर क्लियर है ना So, permanent adjustments क्या है? एक तरह से ये adjustments है जो instruments के essential parts को essential parts के लिए करते हैं, so that वो अपने true positions को acquire कर लें relatively, क्या कर लें relatively मतलब किसी के respect में। अगर हम बोलते हैं हम यहाँ खड़े हैं, मतलब हम किसी के respect में यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना? So right on. Permanent adjustments are the adjustments. Permanent adjustments are the adjustments. Permanent adjustments are the adjustments that are done to set the that are done to set the essential parts of the instrument that are done to set the essential parts of the instrument in their relative positions in their true positions that are done that are done to set the essential parts of the instruments in their true positions in their true positions relative to each other 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 हो गया देखिएगा नोट पे लिखिए फॉर ए लेवल इफ डिस्टेंसेज फॉर ए लेवल लिखिए नोट में फॉर ए लेवल इफ डिस्टेंसेज ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड आर इक्वल फॉर अ लेवल इफ डिस्टेंसेज ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड आर इक्वल If distances of back sides and four sides are equal, are equal, are equal, then, then, in perfect permanent, then, then error due to, then error due to, in perfect permanent adjustment is eliminated. Then error due to imperfect permanent adjustment is eliminated. Then error due to imperfect permanent adjustment is eliminated. अगर आपका balancing of four sides और back sides हो रहा है, मतलब अगर आपका ये level है, level के equal distances पे हम back sides और four sides ले रहे हैं, then it means then it it means that whatever the error that are being incurred what are the if whatever the error that are being incurred due to the due to the improper adjustments of the instruments or level that error can be eliminated that errors can be eliminated so what i told you to write you know just uh, process it for a level if the distances along back sides and four sides are equal 
if distances along back sides and fore sides are equal, then error due to imperfect or permanent adjustment is eliminated. Then error due to imperfect permanent adjustment is eliminated. Next note, we write the testing of the level is. Let me have next note. The testing of the level is based on the principle of reversal. Principle of reversal. क्या बोलता है ये? कि अगर हम किसी भी टेलिस्कोप को 180 डिग्री से रिवर्स कर रहे हैं, तो जो भी एरर होता है, वो एरर कैस्केड होके डबल हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। मतलब कहने का कि एरर का वैल्यू डबल हो जाना चाहिए। So write down. Write down the testing of the level is based on the principle of reversal. The testing of the level is based on the principle of reversal. The testing of the level is based three. The principle of the level is based on the reversal. The first. The testing of the level is based on the principle of reversal. Dikhega, the testing of the level is based on the principle of reversal. The testing of the level is based on the principle of reversal. The testing of the level is based on the principle of reversal. Principle of reversal. It means that it means that if any if any error in a certain part if there exists any error in certain part it means that if there exists any error in certain part it means that if there exists any error in certain part then it gets doubled by then it gets doubled by then it gets doubled by reversing then it gets doubled by reversing then it gets doubled by reversing reversing of the power that is revolving the position of that part that is revolving the position of that part through 180 degrees Revolving the position of that part through 180 degrees. जैसे मैंने बताया था कि फंडामेंटल लाइंस ऑफ हिडोलाइट होता है वैसी आपका फंडामेंटल लाइंस ऑफ लेवल होता है क्या होता है हमारा फंडामेंटल लाइंस ऑफ लेवल होता है अगर मैं फंडामेंटल लाइंस ऑफ लेवल की बात करता हूं तो फंडामेंटल लाइंस ऑफ लेवल क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ द बबल क्या हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ द बबल क्या हो जाएगा एक्सिस ऑफ द बबल सेकंड जब एक्सिस ऑफ द बबल की बात कर लिए तो सेकंड हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस सेकंड हो जाएगा हमारा वर्टिकल एक्सिस और थर्ड हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप थर्ड क्या हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप और चौथा हो जाएगा लाइन ऑफ कोलिडेशन और चौथा हो जाएगा लाइन ऑफ कोलिडेशन लाइन ऑफ कोलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट बोलते हैं तब जब लाइन ऑफ कोलिमेशन साइट होता है तब ठीक है ना चलिए ठीक है डिजायर्ड रिलेशनशिप ऑफ द फंडामेंटल लाइंस आर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए डिजायर्ड रिलेशनशिप्स ऑफ द फंडामेंटल लाइंस आर डिजायर्ड रिलेशनशिप्स ऑफ द फंडामेंटल लाइंस आर
right relation is from the fundamental lines are first the vertical axis of the lever so vertical axis of the lever hota hai hamara that should be perpendicular to the axis of the plate bubble tube theek hai na so write down the vertical axis of the lever should be perpendicular to the the vertical axis of the bubble should be perpendicular to the the vertical axis of the lever should be perpendicular to the axis of the plate bubble tube should be perpendicular to the axis of the plate bubble tube should be perpendicular to the axis of the plate bubble tube should be perpendicular to the axis of the plate bubble tube next the line of collimation should be perpendicular to the vertical axis the line of collimation should be perpendicular to the vertical axis the line of collimation should be perpendicular to the vertical axis the line of collimation should be perpendicular to the vertical axis the line of collimation should be perpendicular to the vertical axis next the axis of the telescope and the line of collimation should coincide the axis of the telescope and the line of collimation should be coincide coincide axis of the telescope and the line of collimation should coincide the axis of the telescope and the line of collimation should coincide the axis of the telescope and the line of collimation should coincide ठीक है
देखिए क्वेश्चन पिक आउट द इन करेक्ट स्टेटमेंट पिक आउट द इन करेक्ट स्टेटमेंट पिक आउट द इन करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट सेंटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेवरिंग
चलिए क्या आंसर आया देखो पहला है क्या सेंटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेवलिंग सेंटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेवलिंग सही बात है सेंटरिंग की मुझे जरूरत लेवलिंग में नहीं पड़ती है इस बात का ध्यान रखिएगा टेंपरेरी एडजस्टमेंट में सेंटरिंग की जरूरत पड़ती नहीं है ये क्या आता है टू है इन द टू पैक केस टू पैक केस में क्या होता है हमारा ए और बी मान लो 60 मीटर पे है और इसके बीच में सेंटर का ले लेंगे इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे और इंस्ट्रूमेंट पर अलग के ए और बी के डिफरेंसेस का बी ए और बी के बीच का डिफरेंसेस ऑफ एलिवेशंस लेंगे क्या लेंगे डिफरेंसेस लेंगे एलिवेशंस के बीच में ठीक है ना क्या लेंगे डिफरेंसेस लेंगे एलिवेशंस के बीच में ठीक है ना उसके बाद हम क्या करेंगे कि बी से 15 मीटर पे हम ले लेंगे क्या पॉइंट डी और डी पे रनिंग रॉड रख के फिर हम क्या करेंगे ए और डी के बीच के एलिवेशंस लेंगे ठीक है ना क्या लेंगे एआरडी सॉरी एआरडी बी पे फिर क्या करेंगे लेवल रख के क्या करेंगे हम लोग तो ई और बी के बीच का इंस्ट्रूमेंट डी और बी के बीच का डिफरेंसेस मेंशन करेंगे अगर आपका डिफरेंसेस यहां रखने के बाद जो सी पर रख रहे हैं वही डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है लेवलड इंस्ट्रूमेंट क्या है लेवलड ठीक है ना और हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं टू पैक टेस्ट टू पैक टेस्ट इसमें क्या होता है लाइन ऑफ साइड जो होता है That is made perpendicular to the vertical axis. क्या बोलेंगे? यहाँ क्या होता है हमारा? यहाँ हमारा two peg test में लिख लीजिएगा। क्या होता है? Line of sight is made perpendicular to the is made perpendicular to the vertical axis. Is made 
परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस या या लाइन ऑफ वर्टिकल एक्सिस जैसा पता है लाइन ऑफ साइट ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन है तो यहां पे भी बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बबल भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट इज मेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द और पैरेलल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बबल एक्सिस ऑफ द बबल एक्सिस ऑफ द बबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली लेवलड when the instrument is perfectly leveled when the instrument is perfectly leveled perfectly leveled clear hai na instrument kya hai hamara perfectly leveled ho raha hai so line of sight is made perpendicular to the vertical axis or parallel to the axis of the bubble when the instrument is perfectly leveled तो यहाँ टू पे टू पे टेस्ट में क्या किया हुआ है vertical axis is made perpendicular to the plate level axis Vertical axis is not made. Line of sight is made parallel to the axis of the bubble. So here, here we have the line of sight, and here we have the line of parallel. So what we are seeing is that this is incorrect. Okay, the third thing is that you are at the tilting level. Obviously, the thing is that you are at the dumpy level. We do two adjustments. Okay, at the dumpy level, we are at the dumpy level. So at the dumpy level, we need two adjustments. पहला एडजस्टमेंट क्या चाहिए कि आपका जो लाइन ऑफ जो आपका वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल है हमारा दैट इज परपेंडिकुलर टू द द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल इज लेवल इज परपेंडिकुलर टू द क्या बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब इस बात का ध्यान रखिएगा और और सेकेंड क्या बोलता है हमारा सेकेंड क्या बोलता है हमारा सेकेंड बोलता है हमारा वही सेम कहानी कि लाइन ऑफ टू पेपेस्ट जो लाइन ऑफ साइड में डेट इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट इज डेट लाइन ऑफ साइड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस लाइन ऑफ साइड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस क्या बोलेंगे The line of sight is perpendicular to the vertical axis. Is perpendicular to the vertical axis. Perpendicular to the vertical axis or parallel to the axis or parallel to the axis of the bubble tube. Parallel to the axis of the plate bubble tube. Plate bubble और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब क्लियर है ना ये हमारा हो गया व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली लेवलड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली लेवलड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली लेवलड परफेक्टली क्या होना चाहिए लेवलड होना चाहिए अगर मैं ट्रेडिंग लेवल की बात करता हूं तो ट्रेडिंग लेवल में हमारा वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पूरी वर्टिकल होता नहीं है जब वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्टूडेंट पूरी वर्टिकल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका क्या होगा वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्टूडेंट पूरी वर्टिकल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा दैट इज आपका जो लाइन ऑफ साइड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस है हमारा वो आपका नहीं होगा वो आपका नहीं होगा इसलिए हमारा क्या है हमारा यहां एक ही एडजस्टमेंट है ये भी क्या हमारा करेक्ट है क्या है करेक्ट है और डंपी लेवल में टू परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग लेवल में क्या होता है एक ही एडजस्टमेंट होता है क्या एक्सिस ऑफ द डबल ट्यूब शुड बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है हमारा एक्सिस ऑफ द डबल ट्यूब शुड बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन ठीक है ना एक्सिस ऑफ द डबल ट्यूब शुड बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये ये हमारा होता है ठीक है ना ट्रेडिंग में हमारा यही होता है ट्रेडिंग में क्या होता है हमारा एक्सिस ऑफ द क्या होता है हमारा here the axis of the bubble tube is parallel to the line of collimation 
parallel to the line of collimation or यहां हमारा यहां हमारा यहां हमारा जो ये है एक्सिस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द प्लेन ऑफ द टू वो नहीं होता क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर नहीं होता ट्रिगर होता है परपेंडिकुलर है ना इन गलती लेवल ये भी करेक्ट है आपका तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर डी आएगा क्या आएगा आंसर डी आएगा आंसर क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका next pick out the incorrect statements pick out the incorrect statements first a leveling staff should be lit upwards Read upwards. A labeling staff should be read upwards. Second, target staff is three meter long. Target staff is three meter long. ठीक है ना? Target staff is three meter long. In soft with telescopic staff. In soft with Telescopic staff. Readings are taken downwards. The readings are taken downwards. You get it? Readings are taken downwards. Non is correct.
ए ए बोल रहे लेबलिंग स्टाफ शुड बी रीड अपवर्ड्स इन करेक्ट पिक्चर मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट विच में रीडिंग्स लेते हैं डाउनवर्ड्स ठीक है ना ये तो आपका करेक्ट है और लेबलिंग स्टाफ में रीडिंग होता है अपवर्ड्स ये भी करेक्ट है टारगेट स्टाफ थ्री टू फोर इंटर लॉन्ग होता है ये भी हमारा करेक्ट है तो इस नॉन नॉन इज इन करेक्ट ठीक है पुरानी इन करेक्ट होगा आंसर क्या है डी टारगेट स्टाफ थ्री इंटर लॉन्ग थ्री थर्टी थर्टी फीट कितना हो गया थर्टी फीट कितना हो गया कैसे तुम बोल देते हो यार देखा देखा करो ना क्या पूछ रहा है कॉलेज में स्टाफ लेवलिंग स्टाफ देखे नहीं है कॉलेज में कभी लेवलिंग स्टाफ देखे नहीं है देखो लेवलिंग स्टाफ है लेवलिंग स्टाफ जो है ये देखिए वन टू थ्री जा रहा है ऊपर ठीक है ना ये वन यहाँ है यहाँ आपका वन है ये टू है ये ये क्या है टू है थ्री है फोर है सो व्हाट इज दिस दिस इज दिस ग्रेजुएशन आर बीइंग इंक्रीजिंग अपवर्ड्स ठीक है ना ग्रेजुएशन के बारे में मतलब अपवर्ड्स जा रहा है तो लेवलिंग स्टार्ट में रीडिंग क्या होना चाहिए अपवर्ड्स और सॉफ्ट विद टेलीस्कोपिक में रीडिंग्स होता है सेकेंड एवॉर्ड नॉन वर्ड वर्ड्स का नॉन वर्ड सो ऑल आर करेक्ट दैट मीन्स नॉन इज इन करेक्ट और माइक प्रियंका क्लियर हुआ प्रियंका इतना ही कर लेते हैं फिर क्लास अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट चलेगा तो टाइमिंग में ले लीजिएगा अपने क्लासेस में क्लियर है थैंक यू